Beszél a látomásokról, és menjünk. Na, inkább menjünk be, nézzük meg a képeket. Együtt. Hát, igazából a, azt hiszem, hogy ha kezdjük az elejétől és végignézzük a fotókat, akkor némelyik önmagáért beszél. Hát 28 éve fotózok, és gyakorlatilag ez a hobbi, ez a hivatásom, ez a munkám, és hát eljutottam most erre a szintre. Azt hiszem, hogy a két évvel ezelőtti kiállításom indította el a Photos Exhibition sorozatot. Ez a kiállítás is ennek a része. Hogy is fogalmazzak, tehát a nőnek a legintimebb testrészét szerettem volna úgy bemutatni, hogy ne legyen vulgáris. Én úgy gondolom, hogy sikerült, aztán majd ti eldöntitek. A maga ez a testrész szimbolizálja a testet, a szem, az pedig a lelket, ugye a lélektükre. Igazából a képei, képeknek nincs címük. Azért döntöttem úgy, hogy színesben mutassam meg, hogy még jobban vonatkoztassunk el attól, ami valójában a képen szerepel. Mindegyik egy külön személyiség. Én azt hiszem, ezt, ezeket a képeket úgy kellene tekinteni, mintha portrékat néznénk. Ugyanis mindegyiknek külön személyisége van. Mindegyik egy külön arc. Jelen esetben a, a hova van helyezve ez a szem, az meg a, a testnek a tükre, tehát gyakorlatilag a, az, a, amit a az vonások, az arcvonások, amik egy portrénál jelentenek. Megnézhetjük itt is, hogy mindegyik különböző. Nem is gondolták volna sokan, akik részt vettek, illetve kérdezték, látták, hogy ennyiféle fajta van. Fontos volt az, hogy, hogy ne ö, erotikus, ne szexuális, ne bolgárisak legyenek a képek. Ö, több emberkétől, aki már látta, hallottam, hogy ö, szeretné egy ilyet mondjuk a hálaszobájá falára. Hát sokan, sokan azt mondják rólam, hogy ö, aktfotos vagyok. Ö, én nem szeretem, hogyha így bekaterőkörzőállnak, mert ö, én nagyon sok mindent fotózok, kivéve a természetfotókat az kevésbé. Nincs türelmem ott állni a rókajuk előtt, ameddig kibújik a róka. Viszont én ezeket a képeket is természetfotónak tartom, hiszen természetes képek. Tehát ez csak ugye ritkán és kevesen mutatjuk meg ilyen formában. Nem titkolt szándékom volt, az, hogy kicsit álló, ebbe az állóvízben, amit van Erdélybe, egy kavicsot, vagy mondjuk azt egy szemet dobok, hogy kis hullámot keltsek vele, mert úgy gondolom, hogy eléggé brüt társadalomban élünk, ahol nem merjük felvállalni a szexualitásunkat, nem merünk felvállalni sok olyan dolgot, ami természetes, amit mondhatnánk azt is, hogy ezeket a fotókat, amiket készítettem, ezeket gyakorlatilag vehetjük úgy, hogy Isten teremtette, és hogyha bárkinek kifogása lenne ellene, akkor nem nálam kell ez ügyben kovogtatni. Én csak most folyamatom, gyakorlatilag egy, egy, egy éven keresztül folyt, és voltak kisebb-nagyobb vicces helyzetek, például az legelsőnél, amikor a legelsőt fotóztam, akkor ilyen mozdulatlanul állt a modell, én is próbáltam a gépet állítani, és ő pillanatban megszólaltam, hogy kérlek szépen, ne pislog. <gül> Persze, hogy elnevette magát a szem, kiesett, kezdhettük előről, viszont a poén megérte. Vagy később, hogy mi van akkor, hogyha becsúszik, hova megyünk a nőgyógyászhoz, vagy a személyzetre. <gül> Barátnőm végig támogatott az egész projekt alatt. Azon kívül, hogy nem volt hajlandó modellt állni, sajnos, megkönnyítette volna a dolgomat. Azon kívül végig mellettem állt és segített abban, hogy nem volt féltékeny, illetve 
értette az egésznek a, az üzenetét, a hátterét, a mondani valóját. Van kedvenc pinát? Azt hiszem, hogy az áll a legközelebb ahhoz, a, amit én eredetileg elképzeltem, hogy egy picit megvezessem a nézőt, hogy ne, akkor, mikor ránéz valaki a képre, akkor ne az legyen, hogy úristen, ez egy... hanem, hanem, hú, miért? Úristen, ez az, amit látok? 